வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பயாலஜி கிளாஸில் வில் ஸ்டார்ட் வித் த நெக்ஸ்ட் லெசன் எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஆன் அர்த் எர்த் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நியூ லைஃப் அதாவது அது வரைக்கும் வந்துட்டு எந்த லைஃப் ஃபார்ம்ஸும் இல்லாத ஒரு எர்த் சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு எப்படி நியூ லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஃபா ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த ஃபார்ம் ஆன லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு எப்படி டெவலப் ஆகிட்டு இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட்லி இருக்கிற ஃபார்ம்க்கு வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு க்ரோ ஆச்சு இவால்வ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இஸ் எவல்யூஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் தி ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் யூனிவர்ஸ் ஃபார்மேஷன் எர்த் ஃபார்மேஷன் அண்ட் லைஃப் ஆரிஜினேஷன் ஆன் எர்த் எத்தனை பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ அப்படிங்கிறது இனிஷியலாக அதாவது எர்த் ஃபார்ம் ஆன டைமில் வந்துட்டு எர்த்தோட அட்மாஸ்ஃபியர் வந்துட்டு இட் வாஸ் கால்டஸ் ரெடியூசிங் அட்மாஸ்ஃபியர் ரெடியூசிங் அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னா தேர் வாஸ் நோ ஆக்சிஜன் இன் தி அட்மாஸ்ஃபியர் ஸோ கால்டஸ் ரெடியூசிங் அட்மாஸ்ஃபியர் இங்கே டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த எர்த் வந்துட்டு இட் வாஸ் வெரி ஹை அண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்துட்டு தட் வாஸ் பிலீவ் டு எக்ஸிஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு பிலீவ்ஸ் மட்டும்தான் இட் இஸ் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி ப்ரூவ்ட் பட் ஸ்டில் இது எல்லாமே பிலீவ்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் அமோனியா மீத்தேன் ஹீலியம் அண்ட் வாட்டர் இது எல்லாமே வந்துட்டு கேஷியஸ் ஃபார்மில் வாட்டர் வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் வந்துட்டு இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் எனர்ஜி சோர்ஸ்னு எடுத்துகிட்டா யூவி ரேஸ் அண்ட் லைட்னிங் வாஸ் ஆல்சோ பிலீவ் டு பி தி எனர்ஜி சோர்ஸ் இனிஷியல் அட்மாஸ்ஃபியர் சச் அன் அட்மாஸ்ஃபியர் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெடியூசிங் அட்மாஸ்ஃபியர் அண்ட் எர்த்தோட ஃபார்மேஷன் அதாவது லைஃப் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு எகெயின் ஒரு பிலீஃப் இன்றைக்கு வரைக்கும் பிலீவ் பண்ணிகிட்ருக்கிறது இது தான் அதாவது யூவி வந்துட்டு உட் ஹவ் ப்ரோக்கன் அப் வாட்டர் இன் டூ ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லைட் மாஸ் உட் ஹவ் எஸ்கேப்ட் இன் டு தி அட்மாஸ்ஃபியர் இந்த ஆக்சிஜன் வந்துட்டு உட் ஹவ் கம்பைன்ட் வித் அமோனியா அண்ட் மீத்தேன் டு ஃபார்ம் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டைஆக்சைட் இப்போது இந்த ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆனதுனால வந்துட்டு தேர் வாஸ் ஓசோன் ஃபார்மேஷன் ஓசோன் ஃபார்மேஷனால் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு ஸ்டார்டட் ரெடியூசிங் இப்போ கூலிங் ஆஃப் அட்மாஸ்ஃபியர் வந்துட்டு ரிசல்ட்டட் இன் ரெயின்ஃபால் இந்த ரெயின்ஃபால் வந்துட்டு ஸ்டார்டட் ஃபார்மிங் கர கண்டினியூஸ் ரெயின்ஃபால் வந்துட்டு ரிசல்ட்டட் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓஷியன்ஸ் இந்த ஓஷியனில் வந்துட்டு ஸோ தேர் வாஸ் வாட்டர் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் டுக் பிளேஸ் அண்ட் தட் ரிசல்ட்டட் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லைஃப் ஆன் அர்த் ஸோ திஸ் இது தான் வந்துட்டு ஒரு பிலீஃப் இனிஷியலாக இருந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் இருந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு லைஃப் ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கான பிலீஃப் வந்துட்டு இந்த ஃபார்மேஷன் மட்டும்தான் தேர் வாஸ் தேர் இஸ் நோ டைரக்ட் ப்ரூஃப் ஃபார் திஸ் இட் இஸ் ஆல் பிலீவ்ட் அண்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி ப்ரூவ்ட் அதாவது தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் இது இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கிறக்கு வந்துட்டு இட் வுட் ஹவ் டேக்கன் தௌசண்ட் thousands and thousands of years ana idu vandu or chinna experimental laboratory setup la vandu it was done for some few days and it was uh, it is proved and it is believed ipdi dhaan nadandirukonu abingiradhu vandu innikku varaikku irukkira or belief and next is theories on origin of life the theories on origin of life abina vandu over scientist vandu they proposed different methods ipdi vandu life originate a irukum abina sila assumptions kudutanga adha dhaan nama theories of origin of life abin padikkanum first vandu the theory of special creation special creation itself means god created humans god created all life innikku enna form la exist aagudho adhe form la dhaan vandu god created life and abingiradhu vandu or belief idhukku vandu scientific proof kedaiyadhu but uh, still many people believe in this அடுத்தது வந்துட்டு தியரி ஆஃப் ஏ பயோஜெனிசிஸ் ஏ பயோஜெனிசிஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ப்ரப்போஸ்ட் பை ஒன் ஹெல்மாட் அண்ட் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி சப்போர்ட்டட் பை மெனி சயின்டிஸ்ட் அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி என்ன அப்படின்னா லைஃப் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் நான் லிவிங் திங்ஸ் இது வந்துட்டு வால் ஹென்மான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு இதை சப்போர்ட் பண்ணாங்க தட் இஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து தான் வந்துட்டு லைஃப் ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு கார்டியஸ் இட் இஸ் பிலீவ்ட் அ வாம் தட் இஸ் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த டெயில் ஆஃப் ஒயிட் ஹார்ஸ் அந்த வாமில் இருந்து தான் வந்துட்டு லைஃப் ஒரிஜினேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது எகெயின் தேர் இஸ் நோ சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் ஃபார் இட் அண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் தி மட் ஆஃப் நைல் ரிவர் again this there is also no scientific proof for it but there is group of scientists who believed it in the theory vandittu theory of a biogenesis abdinu or theory vandittu put forward panni sila scientist vandittu in the theory vandittu disprove pannanga adavadhu theory of a biogenesis was disproved by theory of biogenesis theory of biogenesis la enna sonanga abdina life originated from pre existing organisms
few hours later when it was seen it was found that there was no change in the meat that was kept in the air tight container so this was an air tight container so in the air tight container la vechirundha meat la vandu there was no change that was seen and in one container la vandu he took meat and he covered this container with the gauze gauze appadina vandu it can so this was covered with gauze gauze na vala madri so air can move through in uh, move it move through it inside and outside and in the uh, container la vandu after few hours when it was checked he found that there were maggots that were seen on the surface of the uh, gauze maggots appadina vandu it is a larvae of fruit fly it is called as maggots idu vandu it was found on the surface of the gauze in our experimental setup la vandu he took meat kept it in the container in an open condition so the container was open in this uh, setup third setup la vandu it was kept open in the container la what he noticed was on the meat if the meat was here he found larvae of that is the maggots that were formed on so these are called as the maggots these are the larval form of flies it was found on the meat and with this what he said was when it was air tight there was nothing growing when some air was let in air end edathula ulla poi velila varudho and edathula da maggots irundhuchu and when it was kept open it was directly found on the meat itself with this what he came to a, uh, what conclusion he came was there was something in the air that was responsible for the uh, formation of organisms it was not the non living thing if a meat abdingum bodu it is non living so non living thing vand reason kedaiyadhu something was present in the air that was responsible for formation of new new life here this is what francisco ready proved so he said there was no life formation until the meat was sealed so life could not have formed from the non living substances idu vandu francisco ready sent a experiment and the experiment vandu uh, scientist vandu who did an experiment vandu was lazaro spallanzani lazaro spallanzani vandu he did the same experiment but he used hay infusion hay infusion appadina vandu he took hay uh, and uh, he prepared an infusion out of that that is he put hay inside water soaked it for some few mass and heated it so that an infusion is formed so he took hay infusion he did the same experiment what lesser or oh sorry uh, francisco ready did and our order result to vandu uh, francisco ready ki enna result kedachado adhe result da lesser of spallanzani ku kedachadu so he said as long as it is sealed there was no life formation seen and the third experiment it was done by person called louis pascher and uh, this was the uh, final experiment that uh, continue, uh, totally disproved the theory of abiogenesis and the experiment enna appadina uh, louis pascher vandu he took a round bottom flask so he took a round bottom flask and this flask had a long neck long and bent neck so it was called as a swan neck experiment and it was just simply named like this no other special reasons so because it had a long neck it was named as a uh, the experiment was called as a swan neck experiment and he kept meat broth inside it meat broth was clear meat broth adavadhu meat broth appadina enna appadina meat was taken cooked in water and the cook panna water irukilliya and the meat vandu it was uh, completely cooked extremely cooked actually cook pannite kedaikira broth irukala and the water la cook pannuvaanga illaya and the water da inga broth appdin sonnaru and the broth vandu in clear form he kept it in the round bottom flask idukulla vandu he let in air air ulla vadumbodhu enna pannanaara appdina 
he heated the air by heating the neck in the neck vandittu when the air is passing through this this area of the neck that was exposed to this flame vandittu was heated up to red hot condition adavadhu air ulla pogumbodhu kandipa vandittu hot air ah mattum dhaan ulla poga mudiyum andha maadhiri andha alavukku vandittu heat was applied in this area ipo indha maadhiri irukumbodhu vandittu he found that in the as long as it was heated the meat broth vandittu it remained clear after some time what he did was he broke the neck and air was let in without heating so without heating when he let in air he found within few hours the broth it was clear initially but the broth became turbid within a few hours sorry turbid within a few hours after the uh, air was let in without heating turbid abdina vandittu kasakasana agirathu it was clear at the filter pannana maadhiri eduthu vechirundar it was clear and when it becomes turbid means he found something was found inside adukku kaaranam vandittu he said something in air that was responsible went inside and started growing inside this meat broth so the, this is how he disproved so something was present in air adanal da vandittu லைஃப் இஸ் ஃபார்ம்டு ஹியர் அது இல்லை அப்படின்னா ஏர் வந்துட்டு ஹீட்டட் கண்டிஷனில் உள்ளே போகும்போது வந்துட்டு லைஃப் ஃபார்மேஷன் கிடையாது ஸோ தே திஸ் ப்ரூவ்டு இட் இஸ் அ தியரி ஆஃப் ஏ பயோஜெனிசிஸ் பட் தீஸ் த்ரீ பர்சன்ஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ரூவ் தி ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் தே ஜஸ்ட் டிஸ் ப்ரூவ் த தியரி ஆஃப் ஏ பயோ ஜெனிசிஸ் அதாவது நான் லிவிங் திங்ஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகலை ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப் வேறு எங்கேயோ இருக்குது அந்த லைஃப்பில் இருந்து தான் வந்துட்டு நியூ லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் வந்துட்டு ஃப்ரான்சிஸ்கோ ரெடி லசாரோ ஸ்பேலன்சானி லூயிஸ் பேஷர் மூணு பேருமே ப்ரூவ் பண்ணாங்க த நெக்ஸ்ட் தியரி இஸ் பேன்ஸ் பெர்மியாட்டிக் தியரி ஆர் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் தியரி இதில் வந்து அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி லைஃப் ஆரிஜினேட்டட் இன் ஸ்பேஸ் அண்ட் ரீச்ட் அர்த் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்ட் இன் டு ஆல் டைப் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் so this is pans permeatic theory or extra terrestrial theory extra terrestrial because it is coming from uh, the space annala vandittu it is called as extra terrestrial there is no scientific proof for it and it is not believed also uh, and the next theory is called as chemogenetic theory chemogenetic theory is also called as modern theory of evolution and for this theory there were various evidences and a successful experiment was also done to prove that in the method la than vandu evolution nadandirukonu ipdi than life form a irukonu abingiradha vandu they proved it with some experiments also chemogenetic theory vandu is divided into three steps the first step is called as chemogeny chemogeny abina enna abingiradha paathukalam the concept vandu was given by oparin and haldane நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிலீஃப் படித்தோம் இல்லையா இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும்னு அதுதான் இந்த கிமோஜனி தட் இஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் யூவி அண்ட் லைட்னிங் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அமோனியா மீத்தேன் ஹீலியம் வாட்டர் வேப்பர் ஆல் இன் கேஷியஸ் ஃபார்ம் ரிசல்ட்டட் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓசோன் இப்போ இந்த ஓசோன் ஃபார்மேஷனால் டொரன்ஷியல் ரெயின் வாஸ் டொரன்ஷியல் ரெயின்னா ரெயினிங் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு டொரன்ஷியல் ரெயின்ஸ் ஸோ டொரன்ஷியல் ரெயின்ஸ்னால் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் கூல் ஆச்சு இந்த டெம்பரேச்சர் கூலிங்னால் வந்துட்டு தெர் வாஸ் ரிசல்ட்டட் இன் ப்ராத் ஃபார்மேஷன் ப்ராத் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர் வாஸ் வாட்டர் கம்மிங் த்ரூ ரெயின் அப்போது அந்த லிக்விடில் வந்துட்டு ஆல் த சப்ஸ்டன்சஸ் தட் வர் ப்ரெசன்ட் இன் கேஷியஸ் ஃபார்ம் இனிஷியலி ஸ்டார்டட் டிசால்விங் இந்த டிசால்வ்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இன் லிக்விட் தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ப்ராத் ஸோ தேர் வாஸ் ப்ராத் ஃபார்மேஷன் இந்த ப்ராத்தில் வந்துட்டு ஆல் தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இந்த ப்ராத் ஸ்டார்டட் ரியாக்டிங் வித் ஈச் அதர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் யூவி அண்ட் லைட்னிங் இப்போது இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்போது ஃபார்ம் ஆன சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்துட்டு சுகர்ஸ் ஆல்டிஹைட்ஸ் பியூரின்ஸ் பிரமிடன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு இனிஷியல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் ஃபார்ம் ஆச்சு தட் இஸ் வை வி கால் தி ஸ்கீமோஜெனி ஆஸ் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஸோ சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸ் வேர் ஃபார்ம்ட் இனிஷியலி ஸோ கீமோஜெனி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கெமிக்கல் வெறும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹை டெம்பரேச்சர் யூவி லைட்னிங் and these substances initially a gaseous form la irundichu adukapram liquid form ku vandittu react aite these substances were produced that is sugars aldehydes purines pyrimidines amino acids and fatty acids were produced this is first step in chemogenetic theory that is chemical evolution அடுத்த ஸ்டெப் வந்துட்டு பயோஜெனி chemogenetic theory la next step vandittu biogeny biogeny vandittu 
இந்த ஸ்மாலர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா சிம்பிளர் மாலிக்யூல்ஸ் தட் இஸ் சுகர்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் பியூரின்ஸ் பிரமிடின்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளர் மாலிக்யூல்ஸை ஃபார்ம் ஆனது வந்துட்டு குட் ஹவ் அக்ரிகேட்டட் அதாவது ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து மெனி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் மெனி அமினோ அண்ட்ஸ் ஆசிட்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் ஆர் மெனி பியூரன்ஸ் அண்ட் பெரமிடன்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு தே ஸ்டார்ட் அட் ஃபார்மிங் அக்ரிகேட்ஸ் டு ஃபார்ம் எ லார்ஜர் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் இந்த மாதிரி லார்ஜர் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராசஸ் வந்துட்டு வி கால் இட் ஆஸ் பயோஜினி ஸோ என்னென்ன லார்ஜர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்க முடியும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அமினோ ஆசிட்ஸ்லேருந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்க முடியும் பியூரன்ஸ் அண்ட் பெரமிடன்ஸில் இருந்துட்டு ஆர்என்ஏ ஆர் டிஎன்ஏ வுட் ஹாவ் பீன் ஃபார்ம்டு த லாஸ்ட் ஸ்டெப் இன் எவல்யூஷன் வந்துட்டு ஸ்கோ சாரி ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் வந்துட்டு கோஜீனோ ஜெனி ஸோ பயோஜெனி அண்ட் கோஜீனோ ஜெனி டுகெதர் வி கால் இட் அஸ் பயாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எர்த் ஓ சாரி பயாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லைஃப் இந்த கோஜீனோ ஜெனியில் வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் ஸ்டார்ட் அவுட் ஃபார்மிங் ஸோ லார்ஜர் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த லார்ஜர் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் வந்துட்டு இனிஷியலி தே ஸ்டார்ட் அவுட் ஃபார்மிங் அக்ரிகேட்ஸ் எகெயின் இந்த பயோ மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணி அக்ரிகேட் ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த அக்ரிகேட்ஸ் வந்துட்டு தேவர் கால்ட் அஸ் ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு வேர் கால்ட் அஸ் ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் ஆனால் ப்ரோட்டோ பயான்ஸோட இது என்ன அப்படி என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா தே டிட் நாட் ஹாவ் த ரெப்ளிகேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ரெப்ளிகேட்டிங்னா டிவைடிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு இல்லை பை எவல்யூஷன் இந்த ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் வந்துட்டு ஹூ வுட் ஹாவ் டெவலப்டு தி ரெப்ளிகேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்ஸ் அதுக்கு ரெப்ளிகேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்த உடனே அதை வந்துட்டு யூ பயான்ஸ் ஆர் கோ ஏ சர்வேட்ஸ் அப்படின்னு நேம் பண்ணாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு வந்து சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸ் அதில் இருந்து அக்ரிகேட்ஸில் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு பயோ மாலிக்யூல்ஸ் வந்துட்டு எகெயின் ஸ்டார்ட் அட் அக்ரிகேட்டிங் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் ப்ரோட்டோ பயான்ஸ்க்கு எப்போ ரெப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்துச்சோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேவர் கால்ட் அஸ் யூ பயான்ஸ் ஆர் கோ ஏ சர்வேட்ஸ் யூ பயான்ஸ் அப்படின்னா ட்ரூ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் பிகாஸ் தே ஹேட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் தே வர் கால்ட் அஸ் ட்ரூ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் இஸ் யூ பயான்ஸ் ஆர் கோ ஏ சர்வேட்ஸ் இந்த கோ ஏசர்வேட்ஸ் வந்துட்டு தேவர் தேவர் ப்ரெசென்ட் இன் அன் என்வரான்மெண்ட் வேர் ஆக்சிஜன் வாஸ் நாட் அவைலபிள் ஸோ இந்த யூ பயான்ஸ் என்ன க கண்டிஷனில் இருந்திருக்குமோ தே ஷுட் பி கீமோ ஹெட்டிரோ ட்ராப்ஸ் அதாவது ஹெட்டிரோ ட்ராப்ஸ் அப்படின்னா கிடச்ச ஃபுட்டை எடுத்து சாப்பிட்ற ஆர்கானிசம்ஸ் அதுதான் ஹெட்டிரோ ட்ராப்ஸ் அதாவது தே டோன்ட் ப்ரிப்பேர் தேர் ஃபுட் அது கீ ஹெட்டிரோ ட்ராப்ஸ் கீமோ மீன்ஸ் தே வுட் ஹவ் கன்சியூம்ட் ஒன்லி கெமிக்கல்ஸ் ஸோ தே வர் கால்ட் அஸ் கீமோ ஹெட்டிரோ ட்ராப்ஸ் இந்த ஹீ கீமோ ஹெட்டிரோ ட்ராப்ஸ் வந்துட்டு ஸ்லோலி ஸ்டார்டட் யூஸிங் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் இந்த கெமிக்கல்ஸை வச்சு தே ஸ்டார்டட் ப்ரொடியூசிங் எனர்ஜி ஸோ ஒன்ஸ் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா தே பிகம் ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் ஸோ தேவர் கன்வெர்ட்டட் இன் டூ ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் யூஸ்ட் த எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்ட் வித் தி கெமிக்கல்ஸ் டு ட்ராப் சன்லைட் ஸோ ஒன்ஸ் தே ஸ்டார்ட் ட்ராப்பிங் சன்லைட் தே வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் டு அண்டர்கோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் அப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அண்டர்கோ பண்ணும்போது தே ஆர் கன்வெர்ட்டட் இன் டூ ஃபோட்டோ ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் ஸோ கீமோ ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் மைட் ஹவ் பர்ஃபார்ம்ட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இன் ஆனரோபிக் கண்டிஷன் ஏன்னா அது வரைக்கும் வந்துட்டு தேர் வாஸ் நோ ஆக்சிஜன் அவைலபிள் ஸோ தே வுட் ஹவ் யூஸ்ட் ஓன்லி இன் ஆனரோபிக் கண்டிஷன் தே வுட் ஹவ் பர்ஃபார்ம்ட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தேர் ஆர் சம் பேக்டீரியா விச் ஆர் லைக் சல்ஃபர் பேக்டீரியா அண்ட் அயன் பேக்டீரியா இந்த பேக்டீரியா வந்துட்டு they they can perform photosynthesis in anaerobic conditions also so chemo autotrophs da vandittu initially form aayirukano abdinu believe pannanga in the photo autotrophs irukkile adavadhu chemo autotrophs once vandittu sunlight ah vandittu absorb panni and the energy use panna undane adu vandittu nama photo autotrophs nu sonna so photo autotrophs initially absence of oxygen la photosynthesis carry out pannuchu apram in the energy vechu adavadhu light la irundhu kedachi energy vechu they would have broken water ஸோ ஒன்ஸ் வாட்டர் ப்ரோ பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த மாலிகுலர் ஆக்சிஜனை வந்துட்டு தேர் கேன் பி சம் ஆர்கானிசம் உட் ஹவ் ஸ்டார்டட் யூஸிங் திஸ் ஆக்சிஜன் ஃபார் தயர் க்ரோத் ஸோ சச்
இனிஷியலாக வந்துட்டு இட் வாஸ் சைனோபாக்டீரியா இந்த சைனோபாக்டீரியா தான் ஆரோபிக் ஃபஸ்ட் ஆரோபிக் ஆர்கானிசம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆரோபிக் ஆர்கானிசமில் இருந்து இப்போ மோஸ்ட் இவால்வ் ஆர்கானிசம் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் வந்துட்டு இட் டுக்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் டு கே டு ஃபார்ம் த ஃபைனலி ஃபார்ம்ட் தி மோஸ்ட் இவால்வ்ட் மேன் அடுத்தது வந்துட்டு யூரே மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூரே மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் ஃபார் தியரி ஆஃப் கீமோஜெனி கீமோஜெனி வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் லைஃப் ஃபார்மேஷனில் அதாவது ரெடியூசிங் டெம்பரேச்சர் சாரி ரெடியூசிங் அட்மாஸ்ஃபியரில் எப்படி வந்துட்டு த சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸ் வேர் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு ஒப்பேரின் ஹேல்டின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதுக்கான ப்ரூஃப் வந்துட்டு யூரே அண்ட் மில்லர் வந்துட்டு தே டிட் இன் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் and uh, this experiment was performed for 7 uh, days 7 continuous days adukapram test pannanga thirumbavum 7 continuous days it was done for many times like this and they proved that operin and one halden or idea about chemogeny was correct idukku da avanga enna pannanga appadina they took a round flask in the round flask la vandu they filled in methane ammonia and hydrogen அட் அ ரேஷியோ ஆஃப் டூ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் இந்த ரேஷியோவில் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணாங்க இங்கே கேஷியஸ் ஃபார்மில் இட் வாஸ் கிவன் இன் கேஷியஸ் ஃபார்ம் அண்ட் இந்த ஃப்ளாஸ்கில் வந்து த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன்ட் வாஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செலிஷியஸ் அப்புறம் தே ஹேட் எலக்ட்ரோட்ஸ் தேட் வாஸ் கிவிங் யூவி ஆல்சோ இன் சைட் யூவி ரேஸ் வாஸ் ஆல்சோ பாஸ்ட் இன் சைட் ப்ளஸ் தே ஹேட் எலக்ட்ரோட்ஸ் that can produce high voltage electricity which were compared to so they were able to produce high voltage electricity here which was compared to the lightning that was used as a energy source so this setup it was left as such for 7 days first then the gas was taken out and there was a condenser that was used a condensation condensation unit in condensation unit they the electin cooled water inside cold water was let inside so and it was taken out also so when there is cold water flowing here inge irundu varra gases vandu when it passed through this condensation unit they came down as in the liquid form so this is the precipitate that was formed so precipitate would be formed because inga nama condensation pandrom so obviously precipitate form aagano so the liquid form came in down so in the precipitate vandute they had walls to take out the precipitate this is outlet to check the sample so a little amount was taken out and it was checked what was present in those uh, what was present in this liquid again uh, this precipitate one that it was passed into a flask which was uh, heated so heated to boiling here heated to boiling condition in this region so the vapor that was arising out was again then collected into the same flask and again it was kept for 7 days and it was repeated ipo in the outlet la irundittu sample eduthaanga illaya in the sample eduthu test panni paakumbodhu and the liquid extract la enna nalla irundichu appdinu check panumbodhu they found amino acids like glycine glutamic acid and aspartic acid was found purins pyrimidines irundichu aldehydes irundichu so idhu dhaan operin haldane sonna idea adhavadhu in the condition la vandute when it is present for longer times precipitation nadakkumbodhu so it was present this was a reducing atmosphere condition adukapra vandute condensation that is lowering of temperature because of ozone formation and rain appo condensation aagumbodhu broth formation nadakkudhu in the broth la dhaan vandute in the simpler substances irundirukano appdinu solli sonnaanga appo in the simpler substances enna pannuchu appadina so this is just the, the proof for the uh, first step in the chemogenetic theory of evolution so in the idila vandute they have proved the chemical evolution adukapra vandute these substances would have reacted with adavada amino acids vandute would have reacted to with each other to form protein purines pyrimidines would have reacted with each other to form dna and rna aldehydes fatty acids would have reacted to form lipid molecules ipdi dhaan vandute simpler uh, மாலிகூல்ஸாக இருந்தது லார்ஜர் பயோ மாலிகூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் ஃப்ரம் லார்ஜர் பயோ மாலிகூல்ஸ் ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் வுட் ஹவ் பீன் ஃபார்ம் ஃப்ரம் ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் யூ பயான்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் யூ பயான்ஸ் 
chemo uh, sorry chemo heterotrophs chemo heterotrophs to chemo autotrophs chemo autotrophs to photo autotrophs photo autotrophs la irundittu aerobic organisms would have evolved from aerobic organisms evolution would have led to formation of current day organisms so ipdi dhaan vandu evolution nadandirukonu abdingiradha vandu it is believed and it is proved with this experiment also the next we'll see about the evidences of evolution eppadi vandittu inda evolution vandittu ipdi dhaan nadandirukum adhaadhu simpler organisms la irundha dhaan ella higher organisms um current day organisms um form a irukum appdinu vandittu nama believe pandrathu appingiradhu kana sila proofs dhaan vandittu ipo nama padikka porom so this is it is classified under various groups na first vandittu morphological anatomical eludhikiren so we'll start with the morphological and anatomical evidences adhaadhu வெறும் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லை அனாட்டாமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வச்சு எப்படி எவல்யூஷன் சிம்பிளர் ஆர்கானிசம்ஸில் இருந்து தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு பிலீவ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட் மார்ஃபாலஜிக்கல் அனாட்டாமிக்கல் எவிடென்சஸில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹோமலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் ஹோமலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆர்கன்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் த சேம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆரிஜின் பட் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சேம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆரிஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆரிஜின் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்க போகுது ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது எந்த டைப் ஆஃப் செல்லில் இருந்து அது ஆரிஜினேட் ஆச்சு இல்லை வாட் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூவில் இருந்து ஆரிஜினேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஆரிஜின் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிறது ஸோ ஆர்கன்ஸ் அட் ஹவ் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆரிஜின் பட் ஃபங்க்ஷனலி தே ஆர் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆர்கன்ஸை வந்துட்டு வி கால் இட் அஸ் ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்துட்டு ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மேன் அண்ட் ஃபோர் லிம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே எங்கே இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னா பெ பெக்டோரல் கிரிடில் இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது பட் ஃபங்க்ஷனலி தே ஆர் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மேன் வந்துட்டு வி யூஸ் இட் ஃபார் ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் பர்பஸ் ஆனால் ஃபோர் லிம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் வாக்கிங் பர்பஸ் வீ டோன்ட் யூஸ் த ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் வாக்கிங் ஹியூமன்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் இதே வந்து ஹார்சஸ் வந்துட்டு ஃபோர் லிம்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுதுன்னா ஃபார் வாக்கிங் பர்பஸ் தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ரக்சுரலி சேம் தட் இஸ் தே ஆர் கோயிங் டு பி ஃபோர் லிம்ஸ் origin wise they are same that is they are going to be formed from pectoral griddle and but they are going to be functionally different inge vandittu working ku use pandrom inge vandittu horses vandittu walking ku use pannudha so they are going to be different other similar examples vandittu hands of man and flippers of whale and heart of vertebrates heart of vertebrates eppadi vandittu functionally different appadina we have studied different types of uh, ஹார்ட் இன் வெர்டிப்ரேட்ஸ் அதாவது வீனஸ் ஹார்ட் ஏட்ரியோ வீனஸ் ஹார்ட் அண்ட் ஏட்ரியல் ஹார்ட் அந்த மாதிரி ஸோ வாட் இஸ் இட் பம்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று தான் ஃபங் ஆரிஜினும் ஒன்று தான் ஆனால் அதோடய ஃபங்க்ஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது ஒன்று வந்துட்டு டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டை பம்ப் பண்ணுது இன்னொன்று வந்துட்டு மிக்ஸ்டு பிளட்டை பம்ப் பண்ணுது ஹையர் வெர்டிப்ரேட்ஸில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பம்ப் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் வைஸ் ஐ ஆர் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் அடுத்தது வந்துட்டு தான்ஸ் ஆஃப் போகன் விலா அண்ட் டென்ட்ரல்ஸ் ஆஃப் பேசி ஃப்ளோரா அண்ட் குக்கர் பிட்டா இது ரெண்டுமே வந்துட்டு தே ஆர் தி லீஃப் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தான்ஸ் ஆஃப் போகன் விலாவும் வந்துட்டு தே ஆர் ஆக்சுவலி லீவ்ஸ் மாடிஃபைட் இன் டு தான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டென்ட்ரல்ஸ் ஆஃப் குக்கர் பிட்டாவும் வந்துட்டு தே ஆர் லீவ்ஸ் தட் ஆர் மாடிஃபைட் இன் டு டென்ட்ரல்ஸ் ஸோ தே ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் வைஸ் தே ஆர் சிமிலர் தே ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலர் தான்ஸ் அண்ட் டென்ட்ரல்ஸ் தட் இஸ் தே ஆர் அண்ட் தே ஆர் ஆரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் த சேம் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது லீஃப் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஃபார்மில் இருந்து தான் அது வந்துட்டு ஆரிஜினேட் ஆகுது பட் தே ஆர் ஃபங்க்ஷன் வைஸ் தே ஆர் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் தான்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் ப்ரொட்டெக்ஷன் டென்ட்ரல்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் கிளைம்பிங் ஸோ தான்ஸ் ஆஃப் போகன் வில்லா அண்ட் டென்ட்ரல்ஸ் ஆஃப் குக்கர் பிட்டா அண்ட் ஸ்டெம் ஆஃப் ஒப்பன்ஷியா அண்ட் ஸ்டெம் ஆஃப் எனி அதர் பிளான்ட் ஸ்டெம் ஆஃப் ஒப்பன்ஷியா வந்துட்டு they are going to be origin wise the they are both stem any part of any uh, other plant sorry it is not part it is plant so stem stem abdinu paakumbodhu origin they are going to be same ana functional paathinga abdina opensia la vandu stem is photosynthetic whereas in other plants la vandu stem is not photosynthetic so they are going to be functional wise is different and the origin of structures of organs is same but they perform various function edukaga vandu indha maadhiri irukku abdina to adjust themselves to their habitat such type of evolution vandu we call it as divergent evolution so they are all coming from the same point but they are going to do different functions because of their
but they are all going to perform same function so when they are going to perform same function so their origin origin is going to be in different points but they are all going to have same function such type of evolution is called as convergent evolution so coming from different origins they are performing same function so function nala vandute when it is getting different it is going to be called as divergent evolution function nala if they are going to become similar they are called as convergent evolution uh, convergent evolution is because of analogous organs and examples of analogous organs vandu wings of birds and wings of insects wings of birds vandu the skeletal and muscle structure wings of insects vandu the they are formed from chitinous plates so they are going to be structural origin wise different but the function is going to be for flying Uh, similarly is going to be eyes of cephalopods and eyes of man both is used for seeing that is vision but they are uh, originating from different types of uh, uh, cells and stems of stem of opuntia and leaf of other plants inge stem of opuntia vandu it is going to perform photosynthesis leaves of other plant is going to perform photosynthesis so function wise are going to be same ana origin wise vandu opuntia la irukirathu stem matha plants la irukirathu leaves so these are examples for analogous organs the next uh, anat- uh, morphological uh, evidence vandu vestigial organs vestigial organs appadina organs vandu nama body la iruko but they will not have any functions idilende namak enna puriyud appadina maybe nammaloda ancestors and the organs are used panirkalam but currently it is not useful for us wild sheen abdingra or person vandu wild sheen sorry wild sheen abdingra or person vandu enna solirkar appadina in humans there are more than 100 vestigial organs present in the body examples vandu there this are some of the examples of vestigial organs present in human body nictitating membrane adavadhu third eyelid abdin solluvanga idaya third eyelid nammaloda eyes la vandu we have this nictitating membrane but it is not functional idu vandu nictitating canthus region la irukum so and the membrane vandu it is not functional in humans but it is still present adutha the appendix cecum part that has highly reduced but uh, it has no function so adu irukku appadina initially nammaloda ancestors adu use panni irundirukonum adanalu avungitta irundathu later adukku use illa adu thevai illa abingiradanalu it has become non functional and the next example is wisdom teeth muscles of pinna that is external ear mammary glands in males and clitoris in females so idu ellame vandu it is present in the human body but it is no more functional so it is called as a vestigial organ other organs other animals la irukra vestigial organs wings in flightless birds for example ostrich ostrich vandu it is a flightless bird but still it has wings highly reduced wings adukitta irukku it means that adoda ancestors vandu it had wings for flying but now it has become a flightless bird and femur and pelvic girdle seen in python so python la vandu there is femur and pelvic girdle so the remains vandu still seen so initially uh, ancestors of python vandu would have the functional limbs and pelvic girdle sadanalada so, adukitta irukku but now it has become vestigial splint bones in horses splint bones abina vandu the bones that are seen in the fingers so finger bones vandu horse la irukku abina adoda ancestors kitta vandu functional fingers irundirkanum but later on they have lost by evolution and they have their remains alone so this is presence of vestigial organ adutha character vandu atavism or reversion அட்டாவிசம் ஒரு ரிவர்ஷன் அப்படின்னா நம்ம தொலைஞ்சு போன ஒரு கேரக்டர் அதாவது நமக்கு வெஸ்டீஜியலாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் கெட்டிங் ரிவர்ஸ்ட் பேக் அதாவது இஃப் இட் இஸ் பிகமிங் ஃபங்க்ஷனல் இன் ஃபியூ ஆஃப் தி அனிமல்ஸ் இட் நீட் நாட் பி இன்ஹெரிட்டட் சிலருக்கு வந்துட்டு அந்த வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்டாவிசம் ஆர் ரிவர்ஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஃபியூ பீப்புள் வந்துட்டு தேல் பி ஏபிள் டு மூவ் தேர் பின்னா எலோன் அதாவது Uh, without uh, shaking with your hands knowing a pannama vandittu they can just move their pinna alone uh, without their help of your hands avangnala vandittu pinna vandu move panna mudiyum that is functional auricular muscles seen in pinna muscles of uh, pinna we call it as auricular muscles so functional auricular muscles adutha the baby born with fur because our ancestors monkeys have lot of fur on their body there are see, some few babies uh, very rare cases babies when they are born with fur it is called as actually they are named as lion boys so it is actually a characteristic of atavism 
the next uh, morphological anatomical evidence on that connecting link connecting link up in organisms that share characteristic of two different groups so they'll have characteristic of both the groups so rendu group kana characteristic irukku appadina adu vandu and rendu group kum common ah nam eduthukka mudiyum so edavadhu onnula irundha dhaan vandu innonu vandu originate aayirukku abingaradhukana proof vandu connecting link example for connecting link vandu lung fish lung fish oda biological name proteopterus so lung fish vandu it has characteristic common for both bony fishes as as well as amphibians bony fishes oda character lung fish la irukiradhu vandu presence of gills lateral line organs and paired fins idu ellame vandu lung fish la irukku bony fish la irukku amphibians la vandu amphibians oda character lung fish la vandu amphibians oda character enna na appadina internal nas presence of lungs and three chambered heart so fishes normally two chambered heart lung fish vandu three chambered heart bony fishes do not have internal nas but lung fish has it has gills lateral line organs paired fins and internal nas and lungs also so it has characteristic of both bony fishes and amphibians so lung fish vandu is a connecting link between bony fishes and amphibians so idhil irundhu namakku vandu we can understand that lung fish vandu it is a it is between bony fishes and amphibians so inore example vandu duck billed platypus and spiny anteaters idhu rendu vandu these both these organisms they have common characters for both mammals and reptiles they have mammalian characters like hair on their body surface presence of diaphragm below their lungs and presence of mammary glands and characteristic of reptiles abdinu paatha they are going to be oviparous that is egg laying animals and they have cloaca cloaca abdina it is a common opening for digestive system respir uh, sorry reproductive system and uh, எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம் இது மூணுக்குமான காமன் ஓப்பனிங் தான் நம்ம வந்துட்டு குளோயேக்கான்னு சொல்லுவோம் ரீப்ரொடக்டிவ் டைஜஸ்டிவ் அண்ட் எக்ஸ்கிரேட்ரி இந்த காமன் ஓப்பனிங் குளோயேக்கா தீஸ் டக் பில்டு பிளாட்டிபஸ் அண்ட் ஸ்பைனி ஆன்டிட்டஸ் வந்துட்டு தே ஹவ் குளோயேக்கா தே ஆர் ஓவி பேரஸ் தே ஹவ் மெமரி கிளான்ஸ் டயஃப்ரம் அண்ட் ஹேஸ் ஸோ தே ஹவ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் போத் மேமல்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் ஸோ தே ஆர் கால்டு ஆஸ் கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் மேமல்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் தி மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் அனாட்டாமிக்கல் எவிடென்சஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் Uh, next video la vandu we'll see the remaining evidences and uh, the theories of evolution also thank you